آزوبلہمن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس لرنرس اب اتنے سارے انٹرسٹڈ تو انٹرسٹ تو دکھا نہیں رہے آپ لوگ کیونکہ آپ کے جو ویوز ہے جو آپ کا ریسپانس ہے وہ بالکل ہی بہت ہی پور آ رہا ہے تو آج ہم جو ہم نے پریویس لیکچر میں آپ کے ساتھ آپ کو ڈسکس کیا تھا پوائم ایک ہم نے ٹچ کی تھی وائر دا مائنڈ از ود آؤٹ فیئر ٹاپک نمبر نائن آف یور سلیبس جس کو لکھا تھا لکھا ہے ربندر ناتھ ٹیگور نے ربندر ناتھ ٹیگور اس کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں اس میں میں نے آڈیو بھی آپ کو سنوایا تھا ربندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو ایٹین ہنڈریڈ سکسٹی ون اور ہمارے تھے وہ ہمارے ہیں وہ نائنٹین بیٹا اس نے ایک کتاب لکھی تھی گیتانجلی اس کو اس کتاب میں بہت سارے جو بہت ہی سینزیٹیو اینڈ بیوٹیفل ورسز میں تھی اور اس کتاب کی وجہ سے بیکاز آف دیٹ لٹریری ورک ہی بیکیم دا فرسٹ نان یوروپین ٹو ون دا نوبل پرائز ان لٹریچر ان نائنٹین ہنڈریڈ تھرٹین یہ جو آج ہم پوائم جو ہم نے پرس لاسٹ لیکچر میں ٹچ کیا آج اس کو ہم ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا از فرام ہز نوبل پرائز مینی انتھولوجی وہی انتھولوجی مینز دا کولیکشن آف پوائمز وہ جو گیتانجلی اسی میں سے ایک پوائم لی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے وی آر دا مائنڈ از ود آؤٹ فیئر دس ان دس پوائم دا پوائٹ ڈراز اے پکچر آف فری انڈیا ان فری انڈیا اکارڈنگ ٹو ٹیگو ان فری انڈیا پیپل شوڈ بی فیئر لیس اینڈ دے شوڈ پراؤڈ آف دیا مدر لینڈ دیئر شوڈ بی نو ڈسٹنگشن دیئر شوڈ بی نو ڈفرینسیشن دیئر شوڈ بی نو گیپ بٹوین انڈینز بیسڈ آن دے شوڈ ناٹ ڈیوائڈ دیم سیلوز بیسڈ آن کاسٹ ریلیجن کریڈ اینڈ کلر دے شوڈ فالو ریزن ناٹ بلائنڈ کسٹم دس پوائم از اے سورٹ آف پریئر ہی پریز ٹو گاڈ ٹو اویکن اوہ مائی گاڈ اویک مائی پیپل دا پیپل آف مائی کنٹری ان ٹو اے ڈان آف فریڈم ریوندر ناتھ ٹیگور پریز ٹو گاڈ دیٹ اویک the people of my country into a new dawn of freedom then people should be fearless and proud of their motherland there should be no distinction there should be no differentiation there should be no gap there should be no discrimination on the basis of caste or religion indian He says particularly the Indian citizens should follow reason. They should not uh, divide into small groups, into the narrow fragments. They should give up old and useless customs. Meaning they should create brotherhood, they should create harmony so that they can progress. When they work together, they can defeat others. anything they can build this nation with great strength with great enthusiasm they should be guided by god oh god you should i pray for you i request to you that oh god rabindra tagore say that guide the country of my people by the good reasons with the wise thinking اب بیٹا ہم اس پوائم کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پہلے ہم پڑھیں گے اس ان لائنوں کو آلریڈی میں نے آپ کو آڈیو بھی سنا اس کا اب ہم پہلے اس کو میں تھوڑا سا پڑھوں گی وی دا مائنڈ از ود آؤٹ فیئر اینڈ ہیڈ از ہیڈ از ہیلڈ ہائی وی نالج از فری وی دا ورلڈ ہیز ناٹ بروکن اپ ان ٹو فریگمنٹس بائی نیرو ڈومیسٹک والس وی ورڈس کم آؤٹ فرام دا ڈیپتھ آف ٹروتھ وی ٹائر لیس ٹرائنگ ٹوڈس پرفیکشن پہلے ہم ان اس ان چار پانچ لائنس کو اس ٹینزا کو ایکسپلین کریں گے ان اے ویری سمپل ورڈس واٹ ہی ٹرائز ٹو کمیونیکیٹ ٹو ہز کنٹری مین واٹ ہی پریز بفور دا آل مائٹی واٹ کائنڈ آف واٹ کائنڈ آف نالج ہی از ٹرائنگ ٹو گیو ٹو ہز کنٹری مین 
In this first stanza, the poet Rabindranath Tagore, the first Indian Nobel Prize winner, prays before the Almighty that his countrymen should be fearless and self-respecting. Ya Allah, mere kaum ke logo mein woh pehdari paida kijiye aap, taaki woh nidar ban jaye, bekho ban jaye, aur woh sala un mein izzate nafas bar karar ho. Un mein itni pehdari paida kijiye, ya mere Allah, taaki woh knowledge should not be monopolized of the rich only. Ki ye tarim jo hai, it should reach to the every person, not only among the rich people, but poor people. Who should get uh, knowledge without any uh, biased way? All should be able to acquire knowledge freely. Oh my God, let my countrymen awake with the wisdom of thought that they should be able to acquire knowledge freely. He prays God that the people of his homeland should not suffer from narrow-mindedness, should not suffer from the mean mentality. They only can that if they are narrow-minded, if they are, uh, they are uh, thinking, they are limited, they are confided only themselves. That uh, thought, that reason can create division, only division among them, and thus awake the whole country. Oh, thus and thus that uh, their um, carelessness, their narrow-mindedness can create only one thing that will weak their whole country. He prays the God that the people should be truthful from the core of their hearts. Ah, eh, mere Allah, mere log jo hai, mere kom ke log, wo sachche ho, imandar ho, dilu se, taaki wo is kom ko aage le ja sakhi, is kom ko development ki tara le jayenge. They should continue making endless efforts to attain perfection in all fields of life. Wo itni mehnat kare, they should bina thake, bina hare, taaki wo har mehdan mein perfection hasil kare. They should attain perfection in all uh, fields of life. But if they are together, if they are united, they should not broken into fragments, into small groups. There should be, they should be guided by reason. Oh God, the country of my people should be guided by reason. With that, they would be able to rid themselves from the old habits of custom, uh, habits and custom. Ya Allah, mere log jo hai, un mein ek aisi soch paida kijiye, jo o pharak kar sakhe, ke achha kya hai, bura kya hai, aur ye jo purani rasmo rivaj hai, ye purani aadate hai, in se wo chutkara pa sakhe. Ye jo old habits hai, customers hai, which are no longer useful and thus led them on the path of progress and progress. Prosperity. Agar wo puran ek khayalatun ke log honge, to wo aage nahi bar sakhenge. They should broader their senses. They should, they should expand their vision for the development, for the better future of their nation. Via the mind, via the clear stream, via The clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of sand, dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom. My father, let my country awake. Let my country awake. Is me better kuch words aaye hain, jaise hain fragments. Pehle wale hain fragments mein is broken into pieces, striving. Trying towards the perfection, they should try themselves that they should reach towards the perfect stretch, extend, reason, logic. Deary means dull. Dead habitus. Dead habitus means woh khayalat jisse woh zindagi mein aage na bar sakhenge. Woh unme aisi behdari paida karo ya Allah mere ke woh aage bar jaye without any bias, without any prejudice. In these liners, in the last liners, the poet again prays to God to guide the mind of his countrymen. Oh, mere Allah, mere kaum ke logon ke ko ek aisa, ek seedha rasta dikha de, unke zehen ko itna wasi kar de, taaki wo achche aur bure mein ek farak samaj sakhe.
تاکہ وہ مل جل کر کام کر سکے تبھی ہمارا ایک قوم آگے بڑھ سکے گا تبھی ہم ہر ایک کو ہرا سکیں گے جب ہم ایک جٹ ہو گئے وین وی آر یونائٹ دین دے وڈ آٹومیٹکلی بی لیڈ ان ٹو ایور ایکسپینڈنگ ایریاز آف تھاٹ اینڈ ایکشن اف دے آر ٹوگیدر اف دے آر یونائٹ دین دے کین لیڈ دیم سیلز ان ٹو ایور ایکسپینڈنگ ایریاز آف تھاٹ اینڈ ایکشن د ریوند ناتھ ٹیگور سیز دیٹ ہی دے یا او مائی گاڈ او مائی لارڈ دیٹ ہیز کنٹری شوڈ بی بیکم اے پلیس آف کمپلیٹ فریڈم اینڈ ایور لاسٹنگ بلیس اوہ گاڈ میک مائی پیپل سینسیبل میک مائی پیپل اویئر اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ ریئلٹی دیٹ وین دے آر یونائٹ وین دے شوڈ وین دے تھنک ایوری پرسن ایکول ویدر ود آؤٹ کنسڈرنگ وٹ وٹ ریلیجن دے آر بلانگنگ دین دے کین اچیو پرفیکشن ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف ان ایوری ایسپیکٹ آف دیئر لائف دین دے شوڈ کمپلیٹ اف دے دے شوڈ بیکم اے after that the india the india should become a place of complete freedom and everlasting bliss uh, led forward means guided ever widening ek word aaya beta is mein always expanding wasi karna heaven place of ext- eternal bliss bliss jisko hum jannat kehte hain yahan par wo puri poem mein it is a kind it is in this poem is totally in the form of prayer he prays to god he requests his god that my country should be a progressive one it should be a developed one that only will happen when the people will unite they should be guided in a right way the freedom of country will be uh, ever lasting thanks have a nice day